manana. Ah, kumbe na nyie mpo. <laughs> Naitwa Mwalimu John Pambalo. Ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya ualimu kwenye chuo kikuu cha Mtakatifu Augustine Sauti. Nilikosoma degree ya kwanza ya masomo ya elimu katika masomo ya historia na geografia. Nilizaliwa tarehe na saba ya mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa na tisini. Mwaka elfu mbili kumi na tano nikiwa na umri wa miaka ishirini na tano wanabutimba waliniamini wakanichagua kuwa diwani wakata ya butimba kwenye almashauri ya jiji la Mwanza. Kamanda peoples. Peoples. Ndugu zangu watu wa Isamilo. Naomba nizungumze mambo ambayo yanawaumiza wote wana sisi na wanachadema. Utawala unapoingia madarakani. Maamuzi ambayo utawala huo ufanya hutoa athali chanya ama athali asi kwa pande zote mbili za chama tawala na chama cha upinzani wote tunapitia changamoto kama ni nzuri tunapitia wote na kama changamoto ni mbaya tunapitia wote Tanzania ya Rais John Pombe Magufuli ni Tanzania ambayo Hakuna ajira kwa vijana. Maelfu ya vijana wa Tanzania hayana ajira. Na changamoto ya kukosa ajira haiwabagui kwamba wasio kuwa na ajira ni CCM peke yao ama ni Chadema peke yao. Wote CCM na Chadema wote wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira. Aona peoples. Peoples. Mwaka 2015 nikiwa sauti nilitimu na kijana mmoja alikuwa anaitwa Saidi. Saidi alitokea kwenye familia ya wana CCM kinda kindaki kweli kweli. Baba, mama, wajomba wote ni ukoo wa CCM. Basi wiki iliyopita nilipoenda kata ya Pamba kwenye mkutano wangu nikakutana na mama wa rafiki yangu wa muda mrefu mama Saidi na kwa kuwa sisi wa Afrika tulifundishwa upendo na adabu nilipomwona mama Saidi nikamfuata kaambia mama shikamoo akaniambia marhaba mwanangu John habari za masiku kaambia mama za masiku ni njema uko salama salama haya mama kwa heli nilipomwaga yule mama kwamba naondoka kwa kweli mwana sisi mwakaona wanipige kijembe kwa vile mimi mwana Chadema akaniambia hapa kazi tu. Mimi nimemsalimia kwa upendo kwa adabu heshima na unyenyekevu. Anamaliza ananiambia hapa kazi tu. Nikasema nataka nimuonyeshe huyu mama kwamba na mimi gorofani niko sawa sawa. Nikamrudia mama umesemaje ili ni hakiki akaniambia mwanangu hapa kazi tu mnapambana na magufuli mnadhani mtamweza unapambana na mabula utanzania unadhani utamweza hapa kazi tu nikamwambia subiri mama nikampoteza kwenye hiyo mada afu nikamuuliza mama rafiki yangu wa miaka mingi saidi yuko wapi akaniambia mwanangu tangu mlivyomaliza naye chuo kikuu hakupata kibarua yuko Dar es Salaam kwa kaka yake na mimi nikamwambia hapa kazi tu ngoma bro Makamanda peoples na mimi nikamwambia hapa kazi tu Maana hata yeye mtoto wake hana kazi kama walivyo watoto wa Chadema Nimesema mnapochagua athari chanya ama hasi zinaenda kwa pande zote mbili Nikakutana na rafiki yangu wa muda mrefu na yeye nilisoma naye sauti maana sauti nilianza mwaka 2012. Yeye alikuwa na mahusiano na binti, mtu na rafiki yake tangu mwaka 2012. Wiki iliyopita nimekutana nao. Ni marafiki vile vile hawajaoana. Sasa ni mwaka wa nane. Kaambia rafiki yangu. Rafiki yangu, 
Huo mwaka wa nane hujamoa huyu dada. Hata kanisani wanashauri wana uchumba usizidi miaka miwili. Wakatoliki paroko wanaruhusu hata ndoa za misa ya asubuhi. Na Waislamu ili uzinzi usiendelee hata ndoa za mkeka zipo. Huu mwaka wa nane haujafunga ndoa na huyu binti. Kuna tatizo gani? Akaniambia pambalu ngoja nikuulize. Wewe unavyoniambia ni wewe nitamlisha matango. Na yeye alikuwa hana ajila. Tatizo la ajila linawapiga vijana wa wanasisi na vijana wa wanachadema. Akamanda peoples. Peoples. Na waomba mnichague niwe mbunge wa jimbo la Nyamagana tukaisimamie serikali itoe ajira kwa vijana. Maisha yamekuwa magumu kweli. Maisha yamekuwa magumu kweli kweli. Unakuta ukipita nyumba ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita inauzwa na benki ya CRDB. Ukienda unaambiwa hii nyumba inauzwa na benki ya NMB. Ukipita unaambiwa hii nyumba inauzwa na benki fulani. Yaani wa Tanzania wanadaiwa na mabenki. CRDB na wadai. NMB na wadai. Protujijenge na wadai. Finka na wadai. Wa Tanzania wanadaiwa mpaka na Mpesa na Songesh. Akamwona peoples. Peoples. Maisha yamekuwa magumu. Ajira pekee iliyobaki ni kubeti. Unakuta kwenye familia baba kabeti, mama kabeti, dada amebeti, kaka amebeti na mikeka yote imechanika. Tatizo la ajira. Aliwabaguli wapige wana CCM huku likiwasamea likiwasamea wanachadema. Wala aliwabagui wana chadema huku likiwasamea wana CCM. Wote wana CCM na wana chadema wana changamoto zinazofanana changamoto ya ajira. Nichagueni niwe mbunge wa jimbo la Nyamagana ili nikaisimamie serikali itoe ajira kwa vijana wengi. Agamanda peoples Uchaguzi wa mwaka huu mtachagua kati ya watetezi wa serikali ama watetezi wa wananchi. Mchague kati ya watetezi wa serikali na watetezi wa wananchi. Watetezi wa serikali, serikali inapotoa kozi, kodi zinazoumiza watu, watetezi wa serikali wanasema hiyo kodi ni ndogo hata 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 walivyosema wanatoa vitambulisho vya 2020 vya wamachinga ambavyo havina sura ambavyo havina jina havina maala unapotoka havina anwani yoyote bado kuna wabunge ndani ya bunge walisema eti Elfu ishirini ni ndogo watu watozwe zaidi ya hiyo shilingi elfu ishirini. Msikilizeni huyu mbunge mniambie kama ni mtetezi wa serikali ama mtetezi wa wananchi. Msikilizeni. Nataka kusema nini? Machinga hawa leo ambao tunawaona sio watu muhimu kwenye shughuli zetu. Tunaweza tukawafanya wakawa sehemu kubwa sana ya kipato kwenye halmashauri ambazo machinga hawa wamekaa mjini sana. Ukichukulia mwanza peke yake Nimeangalia Dar es Salaam, nimeangalia Mbeya, nimeangalia Arusha na maeneo mengine ikiwemo na Dodoma. Kwa mwanza peke yake, chukulia tunao machinga 5000. Machinga biashara yao kwa siku ndio biashara yao inajulikana ni kwa siku. Tuashumu machinga mmoja kwa siku popote alipopanga, alipia shilingi elfu moja peke yake ya kile kieneo kidogo ambacho amekitenga. Anasema mlipie shilingi Kwa siku ngapi? Mnapopeleka wabunge bungeni muwe na hakika wanajua hesabu za kawaida za kujumlisha kutoa kugawanya na kuzidisha Makamanda peoples mimi ni mwalimu na sijastafu walimu bado na sini ni elfu thelasini ukichukua elfu moja kwa mwaka wenye siku mia tatu sitini na sita ni laki tatu na elfu sitina sita kama wameshindwa 
laki tatu na elfu sitina sita wataweza huyo ni mtetezi wa selikali ama mtetezi wa wananchi anatetea selikali naomba mnichague niwe mbunge wa jimbo la nyamagana ili niwe mlezi wa wafanyabiashara wadogo wadogo wafikie ndoto zao kwenye maisha yao chagueni niwe mbunge wa jimbo la nyamagana makamanda peoples moja kati ya kipaumbele namba moja kwenye maisha yangu ni elimu kipaumbele namba moja kwangu ni elimu elimu ya nyamagana inatia uchungu sana elimu ya msingi ili tukamilishe idadi ya vyumba vya madarasa vyote ambavyo tunahitaji tunahitaji kuwa na vyumba vya madarasa tano. tunahitaji kuwa na vyumba vya madarasa tano. isipokuwa vyumba vya madarasa tulivyonavyo ni sita kati ya madarasa 2295 tuna madarasa 736 peke yake kwa wastani wa sasa darasa moja linabeba watoto ambao walipaswa wabebwe na madarasa mawili mengine kwa kuwa darasa moja linapaswa liwe na watoto 45 ukichukua 2200 na tisina tano ukagawa mia saba thelasina sita unagawa unapata ni tatu nukta moja 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 ukizidisha na idadi ya wanafunzi unapata mia moja na arobaini maana yake nini maana yake ni kwamba wastani wa watoto katika shule za msingi ni darasa moja watoto mia moja na arobaini wazazi mnanielewa nazungumza na mtu Yaani wastani wa shule za msingi ni darasa moja watoto mia moja na arobaini. Maana yake nini? Maana yake hayo madarasa ni maala pa watoto wenu kukua ili wafikie muda wa kupevuka ili kusudi mtoto wa mamantilie akalisi sufuria la mama yake. Wa elimu hiyo mtoto wa dereva boda boda anaandaliwa akalithi kazi ya baba yake nichagueni niwe mbunge wa jimbo la nyamagana ili tuboleshe elimu ya jimbo la nyamagana bagamanda peoples waislamu mpo mpo waislamu nikikosea mtanisamee mimi ni mkristo mtanisaisha haya ya kwanza mtume Muhammad kushushiwa hakuambiwa swali hakuambiwa toa swadaka hakuambiwa toa zaka wala nenda hija aliambiwa ikra bismi rabbika la dharak tumesoma kwa jina la Mwenyezi Mungu kama ambavyo katika Uislamu unatoa kipaumbele kwenye elimu na mimi kwangu elimu kitakuwa kipaumbele namba moja kwenye utawala wangu kama ambavyo kwenye dini ya Wakristo kwenye kitabu cha methali imeandikwa mshike sana elimu usimuache aende zake maana huo ndio uzima wako mimi nitatoa kipaumbele kwenye elimu ya watoto wenu nichagueni niwe mbunge wa jimbo la nyamagana amanda peoples peoples ninajua jimbo la nyamagana lina changamoto kubwa ya miundombinu ya barabara ukitembea barabara za kata ya Isamilo hizi barabara zetu za milimani tena kama ni kipindi cha mvua hizo barabara unaweza ukazani ni kikaangio cha vitumbua Awana peoples barabara zina mabonde ka kikaangio cha vitumbua ndio barabara za kata ya Isamilo miaka mitano ukiuliza nimefanya nini hakuna nichagueni niwe mbunge wa jimbo la nyamagana tujenge barabara za kata ya Isamilo kwa kiwango cha mawe makamanda peoples peoples ndugu zangu sheria namba nane sheria ya mipango miji namba nane ya mwaka elfu mbili na saba inaitwa the urban Pla, eh, planning act namba eight 
ya mwaka elfu mbili na saba inakataza kupima maeneo ya milimani inayataja kuwa ni maeneo hatarishi wakati sheria inakataza kupima maeneo ya milimani kapli pointi kule kama unasafiri kwenda Senjelema yale majengo mnayoona yale magorofa ya wahindi na wazungu yenyewe yamepimwa eti kwenyewe kule sio eneo hatarishi kwa vile wanaye right eh wao kule sio eneo hatarishi hapo mtoto akianguka unamkuta amekoma kwenye msingi wa mama tabu jirani yetu alioko hapa mbele kule mtoto akianguka anaenda kwenye maji yenye kina kirefu mnaokota mwili peke yake kati ya huku na kule capri point wapi ni maeneo hatarishi mbona wao wamepimiwa na sisi hatujapimiwa wanatuona wajinga mwaka huu watakula walikopeleka mboga ni chagueni niwe mbunge wa jimbo la nyamagana ndani ya siku mia moja tapeleka muswada wa sheria utakayeiondoa sheria namba nane ya mwaka elfu mbili na saba sheria ya mipango miji inayozuia kurasimisha maeneo ya milimani aset pekee ninazotakiwa kuwa nazo ili nipeleke muswada huo ni vitu vitatu cha kwanza na paswa niwe na kalamu hiyo nitanunua tu ni shilingi 200 si nitokosa cha pili aset ya pili ambayo natakiwa niwe nayo na paswa niwe na limu karatasi hiyo nitanunua limu moja ni 1012 na cha tatu lazima gorofani uwe vizuri ujue na mwandikie nini speaker ili muswada upite gorofani niko sawa sawa tapeleka muswada kwa speaker Nichagueni niwe mbunge wa jimbo la Nyamagana wala hamtajuta kama ambavyo Butimba hawakuwahi kujuta mimi kuwa diwani wao nikiwa na umri wa miaka ishirini na mitano peke yake. Kamanda peoples. Peoples. Naombeni mnipe kura zote za ndio. Namwombea kaka yangu hebu panda hapa bwana. Huyu anaitwa John kama mimi eh. Oyo. Akamanda peoples. Jembe sio jembe. Anatosha atoshe. Huyu sio yule aliyekula hela za zaanati, huyu ni mweupe. Huyu sio yule aliyefisadi fedha za zaanati. Yule bwana alivyokuja almashauri. Ilipofika asante, asante. Ilipofika muda wa kuuliza maswali ya papo kwa papo. Swali lake la kwanza nyamasilili na likumbuka alisema eti mkurugenzi mimi kwa kuwa nimedio, nimekuwa diwani nawezaje kupata tenda za ujenzi wa almashauri ndio swali lake la kwanza eti swali lake la kwanza alihoji yani mimi ndo diwani na muangalia nilitikisa kichwa mpaka mea akanitoa nje maana nilishindwa kujizuia kucheka jamaa ajui kazi ya udiwani ni nini amekuja kutafuta kandarasi za ujenzi kwenye almashauri ya jiji la Mwanza akamanda peoples peoples alivyo alivyojibiwa na mea kwamba ukisha kuwa diwani haupaswi kufanya biashara na almashauri unaofanyia kazi ili uondoe mgongano wa maslahi kati yako wewe na almashauri asilo zote zikaishia kwenye zaanati yenu ya Isamilo alichokifanya anajua Mungu akamanda peoples alichokifanya anajua Mungu peke yake wakamfukuza mtendaji mimi niliwauliza anayetia saini hapa ni diwani na mtendaji hao ndio wanaotia saini ili hela zitoke mnamfukuzaje huyu mtendaji mnamuacha diwani bali naambia pambano tutakidhalilisha chama cha mapinduzi sasa kama mliogopa kukidhalilisha chama cha mapinduzi tarehe 28 mtakula mliko peleka mboga lazima tutamdhalilisha nyama silili kata isamil makamanda peoples peoples wangapi hapo tayari kunipa kura zote za ndio 
Wangapi wako tayari kunipa kura zote za ndio? Wangapi wako tayari kumpa kura zote za ndio tuendelee? Asante. Na kamanda peoples, leo wanachadema tumegawanyika. Wengine wameenda kata wilaya ile mela, viwanja vya Magomeni kumsikiliza mheshimiwa Salum Mwalimu ambaye yuko pale Magomeni siku ya leo na Ma makamu wa rais Pundu Antifasilisu anaitwa Salum Mwalimu ni kwa sababu hata injili zake ziko nne yani matayo Malko Yohana na Luka ziko nne na mimi akanipa namba nne akawanda peoples ni kwa sababu injili ya nne ni injili ya Yohana na Yohana kwa kizungu ni joni kama ilivyopangiliwa namba nne kwenye kitabu cha injili joni namba nne kwenye karatasi ya kupigia kura naomba ni kura zetu Aga manda peoples wanga pata ni pakura za ndio Asante ukifika pale utaona sula yangu na siku hiyo nilikuwa nimevaa suti nyeusi Unajua kwa nini nilivaa suti nyeusi? Nilianza mazoezi ya kwenda bungeni. Bungeni atuvai t-shirt bwana. Oh nilianza. Sawa Maana iliandikwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyo onekana. Nilianza kuishiishi kibunge kabla sijaenda Dodoma usio kwa imani lakini. Chagoni niwe mbunge. Kwa hiyo utaona suti nyeusi, utaona alama ya vidole viwili, utaona kibox kidogo hapa. Tikisha tiki isivuke si kile kibox. Alafu yule bwana hata kama umpendi, usitoboe macho. Ukitoboa macho, ukitoboa ile miwani yake, kura imeharibika. Sawa sawa. Mkisha maliza kupiga kura kwenye hicho kituo ludini mita moja kama hapo. Ludini mpaka pale kaeni msubiri. Wakisha maliza wakawabandikia kisieli hizi e, pambalo hizi tondolisi hizi kwa umoja wenu kutoka kwenye vitu vyenu nendeni moja kwa moja mpaka kwa mtendaji nyimbo ambazo mtakazo imba huku mnaenda mnaimba tu nyimbo tu nzuri tu kama noma na iwe noma tena eh 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 eh, eh, eh. Eh kama noma na hiyo noma. Mkiona hako kawimbo akipanda sana mnaimba tumechoka. Kulibiwa eh eh. Eh eh. Eh eh. Eh eh. Mkisha tangaziwa diwani wenu ni jioni kisieri. Wana isamio wote. Tukutane kwa mkurugenzi. Na hapo tunabadilisha wimbo tunakimba kawimbo kengine kazuli wakati maelfu ya watu kutoka Isamilo yanaelekea kwa mkurugenzi hapo kawimbo kanabadilika wanaimba tunataka dogo janja hatutaki kwa jinga tena eh eh ah eh tena eh Zangu usiku wa tarehe 28 usiku wa tarehe 28 msiende kulala ni usiku wa mwaka mpya ni usiku wa historia mpya ya jimbo la Nyamagana msiende kulala tutaanza kutembea barabarani tukitaka aliyeshinda atangazwe kwa haki kuanzia saa 12 jioni utakuwa ni mwaka mpya wa haki kwenye jimbo la Nyamagana. Kwenye hili la ulinzi wa kura hata Mwenyezi Mungu analipenda. Na yeye ameshaanza kutuonyeshea mfano. Kuna jamaa mmoja lilikuwa linene hivi. Lilikuwa kama linasema tangaza huyu hata kama ameshindwa, linasema tangaza. Mungu alivyotaka kuikomboa Nyamagana, akaliita kwanza hilo jamaa. Hili Nyamagana ikomboe. Magamanda Peoples 
Kuna kazi Mungu amesha kusaidia, sawa? Kuna kazi Mungu amefanya nini? Kaka yangu cha barua nilikuona hapa. Hebu njoo bwana usalimie. Tukutane tarehe 28. Njoo nikisema natosha atoshi. Wangapi wanasema natosha? Tukutane